హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఏంటంటే ఇవాళ నేను ఈషా యోగా ఆశ్రమం టూర్ చేయబోతున్నాను ఈషా ఫౌండేషన్ నుంచి ఒక ఇన్వైట్ వచ్చిందండి క్రియేటర్స్ రిట్రీట్ అని సో ఈషా యోగా సెంటర్లో మన మన నేచర్ వాక్స్ కానీ అక్కడ ఉన్న న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అక్కడ ఉన్న ఆంబియన్స్ కానీ మెడిటేషన్ సెషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటానికి ఇన్వైట్ చేశారండి అండ్ స్పెషలీ క్యూరేటెడ్ ఫర్ క్రియేటర్స్ అండి సో నేను దాని భాగంగా కోయంబత్తూర్ వెళ్ళటం జరిగింది సో మీకు ఈ వీడియోలో ఇక్కడ ఈషా ఆశ్రమం అసలు లోపల ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపించిపోతున్నాను ఇంకొక వీడియోలో నా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యాపీ టు షేర్ అండి దట్ సద్గురుని కలిసే అవకాశం వచ్చింది అండ్ ఆల్సో సద్గురుని ఒక క్వశ్చన్ అడిగి ఆయన నుండి ఒక సమాధానం పొందే అవకాశం కూడా వచ్చింది అవి కూడా కమింగ్ వీడియోస్లో మీతో షేర్ చేస్తాను నమస్తే నేను మాధవి అండ్ వెల్కమ్ టు మ్యాట్ గార్డెన్ మీరు చూస్తున్నది ఆది యోగి స్టాచ్యూ అండి ఇది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఫేస్గా రికార్డ్ ఉంది దీనికి అండ్ ఇక్కడ చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణం అండ్ చాలామంది కూర్చుంటానికి సరిపడా స్పేస్లో ఉందండి అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉందో చూస్తే అండ్ నైట్కి వచ్చేటప్పటికి ఎవ్రీ నైట్ అట్ సెవెన్ థర్టీకి మనకి ఒక దివ్య దర్శనం అంటారు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఒక లేజర్ షో అని చెప్పొచ్చు ఆ సాయంత్రం ఆ చీకట్లో విత్ సద్గురు వాయిస్ అండ్ తర్వాత ఆ మ్యూజిక్ వెనకాలు వినపడుతూ మనం ఒక మంచి అనుభూతిని పొందుతామండి నాకు తెలిసి ఇండియాలో ఇంకెక్కడా లేదేమో వరల్డ్లో నాకు ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా బట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ ఎంజాయ్ తరోలి అండి అదొక కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇది జస్ట్ ఆశ్రమం నుంచి వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుందండి ఈషా వాలంటీర్స్ అండి ప్రతి మూమెంట్ వెనకాల ఉండి గైడ్ చేస్తున్నారు ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు శైలజ గారు షీఈస్ బీయింగ్ వాలంటీరింగ్ సిన్స్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాను అండ్ మీ గురించి విన్న తర్వాత మీరు చూసిన తర్వాత ఫైనలీ ఐ ఫౌండ్ సమ్మన్ టు రిలేట్ మై సెల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిపించింది యూఆర్ డూయింగ్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ యూ సో మచ్ మీరు అన్నట్టుగా ఒక మొక్క ఒక మొక్క మనం పెంచుకుంటే అప్పుడే తెలుస్తుంది అదే అంటున్నాను దట్ సేఫ్ సాయిల్ అంటే అది వాళ్ళు పెంచినప్పుడే దే కెన్ కనెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ నో కెమికల్స్ ఎందుకు అంటున్నావు అని సో ఎవ్రీబడి ఎంతో కొంత యాక్సెస్ ఉండాలి అందరికి పిల్లలకి ఎస్పెషల్ సో నా పేరు సుధీర్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి వాలంటీరింగ్ చేస్తాను సో మీ మీ ఛానల్లో మెయిన్లీ గ్రూప్ గార్డెనింగ్ మీ హార్వెస్ట్ వీడియోస్ సో దే ఆర్ వెరీ గుడ్ నా వంతు లైక్ మనకి అవకాశం ఉన్నప్పుడు చెప్తే వినే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు చెప్పాలి కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ షీఈస్ నేహా అండి నాకు మెయిల్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మెయిల్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి అంతా ఫాలోఅప్ చేసి హైదరాబాద్ నుంచి నన్ను ఎసెస్ చేస్తుంది స్పంద హాల్ అంటారండి ఇది సో ఇక్కడ ఏమన్నా ఎక్కువ ఈవెంట్స్ అవి అవుతూ ఉంటాయంట సద్గురు కూడా ఇక్కడ నుండే ప్రోగ్రామ్స్ అవి ఏమన్నా కండక్ట్ చేయాలన్నా ఇక్కడే అవుతాయి అంట లోపల అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఆంబియన్స్ ఎంత బాగుందో ఎవ్రీథింగ్ చాలా న్యాచురల్గా ఉంది ఇక్కడ మీకు రాళ్ళు ఓకే అక్కడ చెట్లు మొక్కలు తర్వాత ఎక్కువ రాక్ స్ట్రక్చర్స్ ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే యాజ్ గార్డెనర్స్ మనకి ఎక్కువ నచ్చేది ఏంటంటే గ్రీనరీ ఎక్కువ ఉందండి అండ్ ద ఫ్లారల్ వైన్స్ ఎక్కడికక్కడ ఇలాగా ఏదన్నా ఒక పిల్లర్ ఉందంటే దాని చుట్టూ ఏదో ఒక ఫ్లారల్ వైన్ ఉంది అది ఎంత చాలా బాగా అనిపించిందండి అసలు ఒకసారి చూడండి మండపాలు లాగా చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది ఇది చూపించు ఇటు ఓకే సో ఇక్కడ సక్లెన్స్ ఇలాగ ఎక్కడికక్కడ చిన్న చిన్నవి భలే డెకరేట్ చేసి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసారా మనకి మొత్తం త్రూ అవుట్ మనం వెళ్ళే దారి మొత్తం మధ్య మధ్య వాక్స్ మధ్యలో ఇలాంటి ఏమంటారో ఒకటి తెలియదు రాక్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఇలాగ వాటర్లో ఫ్లాస్ అండ్ అన్నిట్లో నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టు ఎక్కువ ఈ స్నేక్స్ అవి ఎక్కువ ఈ ఆర్కిటెక్చర్లో ఉంటాయండి గడపలు గుమ్మాల దగ్గర అండ్ 
బ్రాస్ మెటల్ కూడా ఉంటుంది ఇంకొక బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ఇక్కడ మనం నడిచేటప్పుడు ఈ ఈ దారి కూడా యాక్చువల్లీ ఆ దారి పాత అంతా కూడా డిఫరెంట్ ఏమంటాము టెక్స్చర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం రాక్స్ వుడ్ మెటల్ సో ఎత్తు పల్లాలు మేబీ దానికి ఒక రీజన్ ఉండొచ్చు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అండ్ మన నాడులన్నీ బాగా ఉత్తేజపరచడానికో మరి ఏమో తెలీదు చూడండి ఇక్కడ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడలోనే ఎన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ అటువైపు అయితే ఇంకా వుడ్ మెటల్ అవి కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసామండి సో ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏమేమి ఉందో మీకు చూపిస్తాను అండి ఆల్రెడీ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది నమస్కారం ఇవాళ ఏమేమి ఉందంటే జస్ట్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఎట్ ఆల్ వడ మనం గార్ అంటాం కదా దెన్ కిచెన్ ఇది పొంగల్ అండి కార పొంగల్ అంట ఇది కోకోనట్ చట్నీ దాల్ కిచడి ఆర్ దాల్ రైస్ దెన్ దిస్ ఇస్ సాంబార్ సాంబార్ తర్వాత నిమ్మకాయ పచ్చడి అండ్ సుక్కు 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 ఓకే యా ఇది ఇక్కడ మన నార్మల్ రెగ్యులర్గా తాగే కాఫీస్ అవి ఉండవు అండి కషాయం అని చెప్పొచ్చు సుక్కు కాఫీ అంట సో నేను ఇందాక యాక్చువల్లీ తాగలేదు ఇవన్నీ కూడా హెల్త్కి మంచివైనయే పెడుతున్నారు మనకి ఇష్టమైన అని కాదు బట్ వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ అస్ దే ఆర్ సర్వింగ్ అస్ రైట్ సో ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా కంటెంట్ క్రియేటర్స్ అండ్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇలాగా ఉన్నాయండి చిన్న చిన్న వాటర్ ఫీచర్ ఇందులో ఫిష్ ఉన్నాయి చూడండి పూలు వేస్తున్నారు కనపడట్లేదేమో చాలా చిన్న ఫిష్ ఉన్నాయి బేబీస్ ఉన్నాయి పువ్వులు సో ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ టెక్స్చర్స్ అని చెప్పొచ్చు మనకి రాళ్ళు మెటల్ దెన్ అక్కడ వుడ్ కూడా కనిపించింది అండ్ ఇక్కడ చెప్పాను కదా వాటర్ ఫీచర్స్ ఎవ్రీవేర్ త్రూ అవుట్ వీ కెన్ ఫైండ్ దీస్ సమ్ వాటర్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఇట్ ఫిష్ ఉంటున్నాయి చాలా బాగుంది చూడండి ఎంత బాగుందో ఇక్కడ ఈ దారికి అసలు మెయిన్ ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకునే ముందు అబ్జర్వ్ చేయాలనిపిస్తుంది నాకు అసలు ముందు నాకు అది ఎందుకు అనేది తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళైనా ఆలోచిస్తానో ఏమో బట్ ఇవన్నీ ఏది మిస్ అవ్వకుండా డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఈజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ ఇన్ సైడ్ ఆర్ సో ఏమంటాం చాలా బాగున్నాయి అండి చూడండి స్ట్రక్చర్స్ చూడండి ఎంత బాగుందో ఫస్ట్ షోర్ మనం ఒక ఏంటంటే ఒక సిటీ లైఫ్ నుంచి కొంచెం డిఫరెంట్గా సమ్థింగ్ పీస్ఫుల్గా స్పెండ్ చేయాలి అని మన రిసార్ట్స్కి అటు ఇటు పరిగెడతాం చూసారా సో బిజీ లైఫ్లో అలాంటి కావాలనుకున్న వాళ్ళు డెఫినెట్లీ యూ లైక్ కమ్ అండ్ ఎంజాయ్ యర్ హాల్ అండి ఇది ఎంట్రన్స్ అండ్ చెప్పాను కదా స్నేక్స్ ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి నాకు ఈ ఆర్కిటెక్చర్లో అక్కడ ఒకటి ఉంది దెన్ హియర్ ఇలా వెళ్తాం ఆఫీస్ అండి ఈషాది సో ఎవరైనా లోపలికి ఎంటర్ అయినాక ఈషా ఆశ్రమంలోకి ఇక్కడ చెక్ ఇన్ అవ్వాలండి సో మనం ఏంటి ఎందుకు వచ్చాము ఏ రీజన్ వచ్చాము ప్రతిది కూడా ఇక్కడ కౌంటర్ రిసెప్షన్లో వాళ్ళు నోట్ చేసుకుని మనకి మాకైతే అలాట్ చేశారు దిస్ ఇది నా ట్యాగ్ నన్ను ఎందుకు ఇన్వైట్ చేశారో దానికి సంబంధించి అండ్ ఇది మనకి వీడియోస్ అవి తీయటానికి మీడియా పర్మిషన్ అనమాట వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు షూట్ ఇన్ సైడ్ ద ప్రెమిసెస్ బట్ వచ్చింది సో ఈ ఆపర్చునిటీ మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుందాము ఇదంతా ఒకవేళ రాలేని వాళ్ళు కూడా తెలుస్తుంది అని చూపిద్దామని నా ప్రయత్నం సో దట్ ఈస్ ఈషా లైఫ్ ఇది ఈషా లైఫ్ అండి ఇది ఏముందో ఇంకా నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం రండి ఇక్కడ చూడండి నిన్ను కూడా ఇటు ఈ పాస్ అయ్యాము ఈ ప్లేస్లో ఇవి బుజ్జు బుజ్జు ఎలిఫెంట్స్ అయితే భలే నచ్చినాయి నాకు అన్ని సైజెస్లో ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి 
స్పోర్ట్స్ అవన్నీ ఉంటున్నాయండి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఒక రకమైన కాటన్ అండ్ న్యాచురల్ డైట్ క్లోత్స్ వేసుకుంటున్నారు నేను రాగానే చూసి అందరూ ఒకేలా ఉన్నాయి ఏంటా అంటున్నాం బట్ ఐ థింక్ ఇక్కడ దొరుకుతాయా సో ఇక్కడ దొరుకుతాయి ఫస్ట్ ఇది చూసి వచ్చేద్దాం రండి న్యాచురల్ మేబీ న్యాచురల్ ఫైబర్స్ న్యాచురల్ ఫైబర్ అండ్ డై కూడా అలాగా కనపడుతుంది ఇది ఈషా లైఫ్ చెప్పమ్మా అండ్ ఒక రకమైన మంచి ఫ్రాగ్నెన్స్ అది ఏంటది విభూతి వాసన లాగా అనిపిస్తుంది కదా అన్ని న్యాచురల్ మేబీ కదా ఆర్గానిక్ ఆర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ సేవ్ సాయిల్ టీషర్ట్స్ ఐ గాట్ వన్ యాక్చువల్లీ యాజ్ అ హ్యాంపర్ ఇక్కడ మీకు బయట చూపించాను చూసారా వాటర్ ఫీచర్స్ అని సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అండి వాట్ ఈషా క్రాఫ్ట్స్ అంట ఇది పెప్పర్ వైన్ ఈటరీ అంటండి If people miss the lunch or dinner in the Bhiksha hall or Spanda hall, they can come here and eat. If you have a time for a time, we will have a lot of time in the Bhiksha hall. If you have a lot of time, we will have a lot of time here. And uh, uh, visitors are also allowed here. Do you have a lot of time here? 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 Do you have a lot of time here in the morning? ఒక హైట్లో ఉంది లోపలికి అంటూ మెట్లా ఉంది ఒక కొలెన్నో లేకపోతే మనం ఈ గుళ్ళల్లో కోనేర్ ఉంటుంది కదా సో అలా ఉంది లోపల లింగం ఉంటుంది సో ఇది మగవాళ్ళకమాట సూర్యకుండ అనేది సో అందులో వాళ్ళు ఏదో క్లాత్ ఏదో ఇస్తారట నేను ఇంకా చంద్రకుండ ఈజ్ ఫర్ ఫీమేల్స్ అన్నమాట ఆడవారికి అక్కడికి వెళ్ళలేదు బట్ అక్కడ మనం హోలీ వాటర్లో డిప్ చేసుకుని ఆ తడి బట్టలతోనే ధ్యానలింగం దగ్గరికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని అక్కడ మెడిటేషన్ చేసుకుంటే చాలా బాగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుందంట లోటస్లో ఉంటాయి ఇక్కడ చిన్న పాండ్ లాగా ఉందండి లోటస్ పాండ్ సీజన్ అప్పుడు మొత్తం అన్ని లోటస్లో ఉంటాయంట చిన్న బ్రిడ్జ్ ఉంది కనెక్టింగ్ అదర్ సైడ్ ఏమో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పింది ఉంటుంది ఈ ఈ పాట ఈ మండపం అంతా కూడా కూర్చుని మనం మెడిటేషన్ అది చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ 
ఇలా ఈ ఇక్కడ ఉన్న హాల్లో మీరు కనపడుతుంది చూసారా అందరూ మెడిటేషన్ అది చేయటం అక్కడ మీకు వాటర్ సౌండ్ వినపడుతుందా ఆ లోపల కన్నంలాగా ఉన్న లోపల మనకి సూర్యకుండ అండి వాటర్ డిప్ అన్నాం కదా అది సో నేను చెప్పాను కదా లోపలికి అంటూ ఉంటాయి అని అది అయినాక అక్కడ ఆ తడి బట్టలతో మనం ఈ బ్రిడ్జ్ దాటుకుని అక్కడ నంది కనపడుతుంది దాని ఎదురుగానే ధ్యానలింగం ఉంటుంది కొండలు చూసారు కదా ఈ చుట్టూను వెల్లంగిరి హిల్స్ అంటారంట అండి అండ్ మనం ఆదియోగి వెనకాల ఉన్న హిల్స్ అవి ఇవి అన్నీ కూడా ఒకటే మాట సో వీటిని సౌత్ కైలాష్ అని కూడా అంటారట అండి ఇక్కడ లోకల్ నియర్ బై విలేజెస్ అందరికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ ఓకే ఇవి అన్ని ఇది సర్ప వాసలు అండి మెయిన్ ఎంట్రెన్స్ ఈషా ఎంట్రెన్స్ సో మనం స్నేక్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎక్కువ కనబడుతుంది అన్నాం కదా ఈ మెయిన్ ఎంట్రెన్స్లో కూడా ఒక పెద్ద పాము ఎంటర్ అవుతారండి విజిటర్స్ కానీ బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి మేము పక్క గేట్ నుంచి ఎంటర్ అయ్యాము సో ఇలాగ ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది పైకి ఎక్కడ ఈ ప్లాంటేషన్ కూడా ఈషాలోనే మనం చూడవచ్చు ఇవి బీటిల్ నట్ ప్లాంట్స్ అండి సో ఈ దారి పొడుగునా కూడా ఇవే కనపడి ఈ ప్లాంటేషన్స్ దీస్ ఆర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ప్లాంటేషన్స్ అయితే దారి పొడుగునా నాకు నన్ను ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేసిన ఇవేనండి సమ్ ఫ్లారల్ వైన్ అండ్ దిస్ వాటర్ ఫీచర్ ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఇవే కనపడుతున్నాయి అసలు చూడటానికి ఎంత బాగుందో చూడండి అక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ధ్యానలింగా ఉంది కదండి టెంపుల్ ఎదురుగా నందీశ్వరుడు అండ్ మామూలుగా రెగ్యులర్గా అన్ని గుళ్ళ ముందు ఉన్న పోస్టర్లో కాకుండా ఈ ఆసనం ఏంటన్నామా అర్ధ సిద్ధాసనం అర్ధ సిద్ధాసనంలో ఉన్నారంట విచ్ మీన్స్ ఎటర్నల్ వెయిటింగ్ అంటే లోపల నార్మల్ ఇసక సిమెంట్ ఇలా కాదు ఫిల్ చేసింది అది నువ్వులు ఆవుపేడతో చేసిన డ్రై చేసిన దాంతో లైక్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్తో ఫిల్ చేశారు దాన్ని కంప్లీట్లీ ఫిల్ సమ్ టన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫిల్తో ఫిల్ చేశారు ఎనర్జైజ్ ఈ స్పేస్ అంతా కొంచెం ఎనర్జైజ్ అవుతుంది ఇది గోశాల అండి ఇక్కడ నేటివ్ గా కౌస్ని పెంచుతారు మూడు ప్రెమిసెస్ ఉన్నాయంట ఈశ ఆశ్రమంలో ఇది ఉందండి ముప్పై నాలుగు రకాల ఏసీ ఆవుల్ని పెంచుతున్నారండి ఇది ఈశ హోమ్ స్కూల్ అండి ఇది ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అండి ఇక్కడ పిల్లలతో పాటు హౌస్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ కూడా ఉంటారు సో వీళ్ళు ఫ్రీగా వాళ్ళకి నచ్చినవి చేస్తూ ఎలాంటి స్ట్రెస్ అది లేకుండా మొత్తం అన్ని ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్తో పాటు ఎడ్యుకేషన్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ నాతో పాటు ఇంకా కొందరు తెలుగు యూట్యూబర్స్ కూడా వచ్చారండి మేమందరం ఒకసారి లంచ్ చేయటం లేకపోతే ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయటం జరిగింది శ్రీదేవి తర్వాత విస్మయ్ ఫుత్ తేజ గారు మేము ఒక బ్యాచ్ లాగా అన్నిటికీ ఒకసారి వెళ్ళటం రావటం చాలా ఫన్గా అనిపించిందండి మేము బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఈ టూ డేస్ కూడా ఇది కూడా హోమ్ స్కూల్ క్యాంపస్ అండి ఇది చాలా ఆర్టిస్టిక్గా చాలా పురాతనమైన యాంటిక్ ఫర్నిచర్స్ కానీ లేకపోతే హోమ్ డెకార్స్ కానీ అన్నీ కూడా భలే అరేంజ్ చేసి ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఒక లైబ్రరీ కూడా ఉంది అండ్ పిల్లలు తిరగటానికి ఆ స్పేస్ అది చాలా బాగుంది ఇది అయితే మాత్రం ఒకసారి చూడండి
భిక్షా హాల్ అండి సో విజిటర్స్ కానీ వాలంటీర్స్ కానీ భిక్షా హాల్లో లంచ్ అండ్ డిన్నర్స్ టూ టు త్రీ బ్యాచెస్లో పెడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ అంతా కూడా చాలా సాత్వికమైన ఆహారాన్ని సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి అండ్ నాకు ఆశ్రమంలో బాగా నచ్చిన ప్లేస్ ఏంటని చెప్పమంటే అక్కడ ఉన్న లింగ భైరవి అండ్ ధ్యాన లింగ టెంపుల్స్ అండి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాయి లింగ భైరవి మాతైతే అసలు అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది అండ్ మనకి అదేంటో ఒక రకమైన వైబ్రేషన్స్ మనం ఫీల్ అవుతాం చాలా కామ్గా ఉంటుంది ఆ ప్లేస్ అంతా ఎవరు అక్కడ మాట్లాడకూడదు నిశ్శబ్దంగా చూస్తూ ఉంటాము ఇది ధ్యానలింగ టెంపుల్ అండి ఇది మామూలు గుళ్ళ కన్నా ఇది కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పైన అంతా ఒక గోపురం లాగా చాలా పెద్ద స్పేస్ అండి ఇవన్నీ కూడా సిమెంట్ అవి ఏమి వాడకుండా చిన్న చిన్న రాళ్ళు నిలబెట్టినట్టు ఉంది నేను టెక్నికల్గా దాని డీటెయిల్స్ చెప్పలేను బట్ లోపలికి వెళ్తే మాత్రం మనం ఎవరు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా ఇలా ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండాలి చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించిందండి నాకైతే ఇంకా ఎక్కువసేపు అక్కడే గడపాలనిపించింది ఈవిడ మా మేగజ ఇక్కడ సంస్కృతి స్కూల్ని చూసుకుంటారు సంస్కృతి గురించి చెప్పండి స్కూల్ చాలా బాగుంది ముందు యాంబియన్స్ చూసారు కదా ఒకసారి రాంటి ఇక్కడ చుట్టూ యాంబియన్స్ చూసారు కదా కొబ్బరి చెట్లు చిన్న చిన్న హట్స్ తర్వాత వాటి మీద కొబ్బరాకులు కొన్ని నిజంగా గురుకులంలోనే ఉంది సంస్కృతి అంటే ఓల్డ్ గురుకులమే స్టైల్ అని చెప్పచ్చు గురువు దగ్గర మనం అందరూ వచ్చాం పిల్లలు కూడా అక్కడ తన దగ్గర సద్గురువు ఒక డ్రీమ్ ఇది ఎన్వైరన్మెంట్ పెరగాలి అది సంస్కృతి స్కూల్లో వేర్ ఎక్కడైతే సబ్జెక్ట్స్ కానీ వాళ్ళ స్పిరిచువల్ ట్రైనింగ్ కానీ అన్నీ ఒక ఒక్క దాని కింద తీసుకురావాలని సంస్కృతి పెట్టారు మీరు చూస్తే పిల్లలు సెవెన్ టు నైన్ ఇయర్స్ లోపల ఇక్కడ వస్తారు వచ్చి దే విల్ బీ హియర్ టిల్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓకే అప్పుడు వరకు వాళ్ళు డాన్స్ నేర్చుకుంటారు మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటారు క్లాసికల్ మ్యూజిక్ క్లాసికల్ డాన్స్ రెగ్యులర్ స్కూల్ లాగా క్లాసెస్ అని సబ్జెక్ట్స్ ఉండవు అన్నారు కదా సో ఏ ఏజ్లో జాయినింగ్ చేసుకుంటారు యాక్చువల్లీ సెవెన్ సెవెన్ టు నైన్ సో బై ద టైమ్ దే కంప్లీట్ అంటే ఇక్కడ ఎంత వరకు ఉండగలిగి ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది లైక్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది ఫైవ్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి భరతనాట్యం క్లాసికల్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ కలరీ పాయిట్ మార్షల్ ఆర్ట్ కలరీ పాయిట్ అంటే యోగా అండ్ సంస్కృతం లాంగ్వేజ్ సంస్కృతం లాంగ్వేజ్ ఇది ఇవే అండి ఫైవ్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ ఇది కాకుండా పిల్లలకి బే ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది మ్యాథ్స్ ఉంటుంది తమిళ్ ఉంటుంది ఇది వాళ్ళ మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి ఈ ఫైవ్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ సో వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ దీంట్లో స్పెండ్ చేస్తారు కాబట్టి బై ద టైమ్ దే ఆర్ ఎయిటీన్ దే విల్ బి గుడ్ టు గో వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి డాన్స్ టీచర్స్ మ్యూజిక్ టీచర్స్ యోగా టీచర్స్ కలరీ టీచర్స్ అవ్వచ్చు యోగా యోగా మెడిటేషన్ సో అది ఇంకొక ఎస్ఆర్ట్ అవుతుంది అది ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ సంస్కృతి సంస్కృతిలో వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలాగైతే సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటున్నారో యోగా ఇస్ పార్ట్ డైలీ ట్వైస్ చేయాల్సిందే పిల్లల ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళ యోగా ఆల్సో మీ చూసి పిల్లలు కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ మన బ్యాలెన్స్ బీయింగ్స్ ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇది ఒక ఐ హ్యావ్ హార్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ దట్ ఈ పిల్లలు యూనివర్సిటీకి కాదు యూనివర్స్కి అవసరం అండ్ ఇలా తయారైన వాళ్ళు ఆబ్వియస్గా బయటకు వచ్చి ఇంకా చాలామందిని కూడా తయారు చేయగలరు సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో యోగా ఆశ్రమం ఇలా ఉంటుంది ఈషా ఫౌండేషన్లో మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఎలా ఉందో కూడా మీ కామెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ఐ విషయాల్ హ్యాపీగా అండి లోకా సంస్థ సుఖినో భవంతు క్రియేటర్స్ రిట్రీట్లో మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసామో ఏం చేసామో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను షేర్ చేస్తాను